ஐயர் ஹோட்டலுனால நீட்னஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் க்ளீன் போல்டு எப்படி இருக்குது தெரியுமா எங்கள் அம்மா கையால் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது எவ்வளோ பெரிய வடை அற்புதமாக இருக்குங்க இது வரைக்கும் நிறைய ஹோட்டல் போயிருக்கோம் இந்த ஹோட்டலில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு வயிறம்பிடும் போல் ஐயர் சாம்பார்னா சொல்லவா வேணும் டு பி ஃப்ரேங்கு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ரெஷ்னஸ் அது வந்து நீங்கள் எவ்ரி பைட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன கேட்குது இவ்வளோ டிஷ்ஷும் சாப்பிட்டுட்டு இதையும் சாப்பிடுவியா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க என்ன பண்ணுறது நான் பறந்து வீழ்ந்த வயிறு பெருமையாக <laughs> <laughs> சமையல்ம <laughs> போட்டிருக்கோம் <laughs> ஒரு <laughs> உடம்பு <laughs> கம்பு தோசை கம்பு தோசை வந்து தானியத்தில் டெய்லி விட்டு போடுவோம் ஒரு நாள் கம்பு ராகி சோளம் கோதுமை இந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு வெரைட்டி வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அடை வீடு டெய்லி ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இங்கே அப்புறம் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா பொடி தோசை ஃபைவ் டேஸ் ஊற்ற போன்னு போடுவோம் அதில் அஞ்சு வெரைட்டியான ஊற்றம் இருக்கும் அஞ்சு வெரைட்டி ஊற்ற வந்து ஒன்று வந்து ஆனியன் ஒன்று டொமோட்டோ ஒன்று கொத்தமல்லி ஒன்று வெஜிடபிள் ஒன்று பொடி அப்படி அஞ்சு வெரைட்டி இருக்கும் அது இங்கே ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அதே மாதிரி வாழப்பு மசாலா தோசை ரெடியே இருக்கும் அப்புறம் ஒரு நாள் பன்னீர் ஒரு நாள் காலிஃப்ளவர் அது மூணு மாறி மாதிரி வரும் அதுவும் போடுவோம் நாங்கள் வந்து எஸ்பிஎஸ் கொண்டாடல தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஆர்கேஜி தான் போடுறோம் கேபிஎல் தேங்காய் தான் போடுறோம் முருகளாக 
டெய்லி அது வந்து கம்பல்சரி டெய்லி உண்டு சார் கம்பு ராகு கேழ்வரகு கோதுமை இதெல்லாம் ஒரு நாள் ஒரு நாள் விட்டு வரும் சார் அப்புறம் பன்னீர் தோசை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கிடைக்கும் சார் மஷ்ரூம் மசாலா தோசை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கிடைக்கும் சார் வாழைப்பூ தோசை ரெகுலராக கிடைக்கும் சார் மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் ஆமாம் வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஃபைவ் டேஸ் ஊத்தாப்போம் அது வந்து ஃபைவ் டேஸ்னு சொல்கிறது சார் அதில் வந்து அஞ்சு வெரைட்டி சார் ஃபைவ் டேஸ் ஊத்தாப்போம் இது வந்து ஆனியன் ஒன்று ஒரு இது டொமேட்டோ ஒரு இது வெஜிடபிள் ஒரு இது மல்லி ஒரு இது மிளகாய் பொடி ஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் அவர் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க சார் இட்லி பொடி சார் வந்து வாழைப்பூ மசாலா இது வந்து மஷ்ரூம் மசாலா ஒரு நாளைக்கு பன்னீர் ஒரு நாளைக்கு மஷ்ரூம் ஒரு நாள் கோபி அது மாதிரி வரும் ஆ இது மசாலா தோசை ஆள் மஸ் கேரட் பீன்ஸ் ஆனியன் எல்லாமே கொடுத்து இது வந்து கீ நெய் சார் நெய் நெய் ரோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் சார் அப்புறம் பொங்கல் அடை அவியல் நெய் ரோஸ்ட் கீ பொடி தோசை இல்லை 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 அவுட் பண்ணிடுவோம் உடனே அவுட் பண்ணிடுவோம் இல்ல 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 இருந்தாலும் யூஸ் பண்ண மாட்டாதான் ஃப்ரீக்வெண்டாவே வருவோம் இங்க என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் வந்து இந்த கார சட்னி தான் அது நான் வந்து ஒரு ஃபுல் பவுல் கால் பண்ணிடுவேன் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ் நல்லாவே சாப்பிடும் போதே அந்த குவாலிட்டி தெரியும் அதுக்காகவே நாங்க தேடி வருவோம் பரமசத்தி கண்ணி நாங்கள் ஹோட்டலில் இட்லி சுடுறோம் மினி இட்லி சுடுவோம் பெரிய இட்லி சுடுவோம் ஆனால் சூடாகவே நல்லா சுத்தமாக நல்லா நீட்டாக வச்சு ஆ அப்பப்போ ஆ செல்வதுரை மெசாட்டாக இருக்குது ஹோட்டலு இங்கே வந்தால் கிரிக்கெட் ஸ்பெஷல் இங்கே ப்ளஸ் சுக்கு காப்பி சாப்பிடுவோம் பாலில் நல்லா இருக்கும் கிராமின்ஸ் இருக்குதுங்கள ஒரு மாதிரி மைல்டாக இருக்கும் எல்லாமே காரங்கள் இல்லாமல் ஆமாம் ஓகே அப்புறம் அந்த வாழைப்பு வடைங்க ஒன்று இருக்குது ஆமாம் அது நல்லா இருக்கும் நான் காஃபி ஸ்டால் பார்க்குறேன் பத்து வருஷமாக பார்த்துக்கிறேன் ஸ்டாலும் பார்ப்பேன் பால் வந்து தண்ணிலாம் ஊற்ற மாட்டேன் சார் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் டிகேஷனும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அடிப்பேன் சார் கோத்தாஸ் காஃபி தூள் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் பழைய டிகேஷன் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் அவுட் பண்ணிடுவேன் காஃபி வந்து பாதாம் மில்க் இருக்குது டீப் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் சார் போடுவோம் சுக்கு காஃபி இருக்குது லெமன் டீ இருக்குது க்ரீன் டீ இருக்குது சார் வணக்கம் சார் என் பேர் அன்பழகி நான் வந்து ராமையர் ஹோட்டலில் வேலை பார்க்குறேன் கிச்சன் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் டிஃபனுன்றதுனால ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் மதியம் வந்து மீல்ஸ் இல்லாததுனால இடம் வந்து கிளீனா நீட்டா இருக்கும் காலையில வந்து ஆறு மணிக்குல இருந்து பன்னெண்டு மணிக்கு க்ளோஸ் அதோட சாயந்தரம் ஆறு மணில இருந்து பத்தரை வரைக்கும் கடை இருக்கும் இந்த கிச்சன் வந்து நீட்டா இருக்கும் கட்டிங் ஏரியா கிச்சனு ஸ்டோர் ரூமு எல்லாமே நீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் க்ளீனாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் லேடிஸ்ன்னும் போது சூப்பராக இது இடத்த கிச்சனில் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்கு பாருங்க நீங்களே பார்த்துக்கலாம் ஐயர் ஹோட்டலுனால நீட்னஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இங்கே வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து ஆனியன் இதெல்லாம் வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிட்ரேஷனோடு இந்த ஹோட்டலில் வந்து சாம்பார் அதெல்லாம் கிடைக்கிறதுங்க வந்து இது வரைக்கும் நிறைய ஹோட்டல் போயிருக்கோம் இந்த ஹோட்டலில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு இல்லை இல்லை ஜென்ரலாகவே ஃபுட்டு குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் ஜென்ரலி ஐ ப்ரிஃபர் ஈவினிங்ஸ் ஆர் மார்னிங் எங்கே போகணும் வந்துரும் <laughs> சர்வீஸ் அமேசிங் ஒரு மாதிரி வீட்டில் மனுஷங்க வந்து எப்படி வீட்டில் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுறாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே சூதிங்காக சாப்பிடணும் அப்படின்னா வி கம் ஹியர் என் பேர் விஸ்வநாதன் நான் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷம் இந்த கடை ஸ்டார்ட் ஆக வந்து வந்துட்டுருக்கேன் இங்கே வந்து டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது காரம் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா குவாலிட்டியாக நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் வைஸும் நல்லாயிருக்கும் முனுசுவாமி சாலை கே கே நகர் வெஸ்ட்ல இருக்கு இங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டும் இருக்கு நைட் டின்னரும் இருக்கு ஆனா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட விட நைட் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாழைப்பூ சம்பந்தப்பட்ட டிஷ் நிறையா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வாழைப்பூவில் மசால் தோசை வாழைப்பூ வடை 
அட்டை அவியல் வாழைப்பூ மசால் தோசையா கசக்குமே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி இல்லைன்றாங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி அதை தான் சாப்பிட்டு காட்ட போகிறேன் இங்கே என்னென்ன சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷோ அது எல்லாத்தையும் நான் ட்ரை பண்ணணும் தான் வந்திருக்கேன் நார்மலாகவே ஐயர் ஃபுட்டு அப்படின்னாலே டெம்டிங்காக இருக்கும் அவங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே அவங்களோட டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே கடையை இங்கே கடைக்குள்ளே வந்தால் ஒரு எனக்கு ரொம்ப அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க சுத்தமாக இருக்குதுங்க ஆக்சுவலி நாங்கள் ஒரு வீடியோ எடுக்கணும்னு அவங்கக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்லாமே தான் நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாமேட்டு தான் நாங்கள் வந்தோம் சரி இங்கே டிஃபன் வந்துருச்சு இது என்னங்க வாழைப்பூ தோசை மஷ்ரூம் தோசை எப்பவுமே பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் நம்ம வீடியோக்கு வர்றது ஆனால் இவங்களோட ஃபோன் நம்பர் நம்ம எனக்கு வந்து சுத்தமாக கிடைக்கல ஸோ அதனால் நேர்லேயே வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வந்தோம் ஈவினிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க வந்து தாராளமாக எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உங்கள் கிச்சன் எடுக்கலாமான்னு கேட்டேன் கிச்சன் எடுக்கணும்னு தாங்க கேட்டோம் ஆனால் அவங்க வாஷிங் ஏரியா வரைக்கும் காமிச்சிட்டாங்க நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் வாஷிங் ஏரியா போய் கை கழுவ கூட பிடிக்காது அந்த மாதிரி ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே எல்லாமே சூப்பராக இருக்குங்க அவ்வளோ க்ளீன் அவ்வளோ ஐயர் ஃபுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ளீனாக இருக்குது இதை வந்து ப்ரொமோஷன் வீடியோ கிடையாது நான் அதையும் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பக்கெட் லிஸ்டில் இருந்த ஒரு வீடியோ தான் ராம் ஐயர் டிஃபன் கடை மிக்சட் வெஜிடபிள் ம் இது பொடி தோசை பொடி சூப்பர் இதுங்க கம்பு தோசை டெய்லி கம்பு ராகி சோளம் கோதுமை ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு சிறுதானியம் போடுறீங்க நிறைவடைஞ்ச மாதிரி அவர் மட்டுமே போயிட்டு வந்துடுறாரா அதனால் இன்றைக்கி நான் ஐயர் டிஃபன் சென்டர் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அட்டம் பிடிச்சி நான் வந்திருக்கேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப டிஃபன் பைத்தியம் ஈவினிங் செம்ம ரஷ்ஷு திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்னும் வந்துகிட்டே இருப்பாங்களாம் டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க வாழைப்பூ மசால் தோசை அடை அவியல் ஐயர் கடைங்கனாலே அத்தன்டிக்காக அடை அவியல் தான் கம்பல்சரி இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம் எங்கள் வீட்லேயும் எங்கள் அம்மா வந்து அடை பண்ணாங்கன்னா வெல்லம் தான் கொடுப்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோடய காம்பினேஷனே இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் ஊத்தப்பம் ஃபுல்லாக இது வந்து டெய்லியுமே இருக்கும் உங்ககிட்ட தக்காளி ஊத்தப்பம் இது மிக்சட் வெஜிடபிள் ஊத்தப்பம் இது ஆனியன் ஊத்தப்பம் இது பொடி ஊத்தப்பம் இது கொத்தமல்லி ஊத்தப்பம் மஷ்ரூம் மசால் தோசை சிறுதானியம் கம்பு தோசை ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு சிறுதானியம் இருக்குமா ஸோ இன்னைக்கு வந்து போட்டுருக்கிறது வந்து கம்பு கம்பு தோசை போட்டிருக்காங்க வாழைப்பூல தோசை இங்கே வந்ததுல கூட நான் நிறைய பேர் வந்து வாழைப்பூ தோசையா கசக்குமா கசக்குமான்னு கேட்டு கேட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க சாப்பிடும்போது அவங்களோட ரியாக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு கசக்கல போல அதனால நான் அதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் வாழைப்பூ தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு வாழைப்பூ தாங்க ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க வாழைப்பூ மசால் தோசை முதல்ல இந்த சட்னிலாம் தொடாமல் நம்ம தனியாக சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க அந்த கசப்பில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாழைப்பூ தாங்க ஆனியன் கருவேப்பில் வாழைப்பூ பச்சை மிளகா அந்த மாதிரி மசாலா ஃபுல்லாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ரியலி அதான் ஒவ்வொருத்தரோட ரியாக்ஷன் ரொம்ப நான் பயங்கரமாக சூப்பராக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ வடை வாழைப்பூனாலே வடை தான் மெயின் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வாழைப்பூ மசால் தோசையும் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டேஸ்ட்டில் கொடுக்குறாங்க வாழைப்பூ வடை ஒன்று ஒன்று குட்டி குட்டியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துல இவங்க என்ன ஒரு வடையே இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஒரு வடை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாலே வயிறு ரொம்பிடும் போல் தேங்காய் சட்னி ஸோ ஒரு ஒரு சட்னியாக நம்ம தொடலாம் எல்லா ம் தேங்காய் சட்னி செம்மையாக இருக்குங்க திக் தக்காளி சட்னி வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டிருக்காங்க சூப்பராக இருக்கு வா இருங்க இந்த மசாலாவையும் எடுத்துடலாம் வாழைப்பூ மசாலா புதினா சட்னி ஐயர் சாம்பார்னா சொல்லவ வேணும் சாம்பார் அவங்களோட சாம்பார் தாங்க ஆப்டே ஐயர் சாம்பார்னு சொல்லுவாங்கல்ல மனம் வாசம் பதா திக்னஸ் பார்த்தீங்களா தண்ணியாக செய்ய மாட்டாங்க திக்காக தான் செய்வாங்க சூப்பராக இருக்குது வெங்காயம் பூண்டு கிடையாது அவங்களோட சாம்பாரில் அந்த டேஸ்ட் எப்படி எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னே தெரில டு பி ஃப்ரேங்க் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஊத்தப்பம் ஆனால் இவங்க அதில் தனி தனி தனியாக ஊத்தப்பமில் வந்து ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஊத்தப்பமாக டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் ஒன் ஒரு ஒரு ஊத்தப்பத்துக்கும் ஒரு ஒரு சட்னி டேஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிக்சட் வெஜிடபிள் ஊத்தப்பம் இதுக்கு புதினா சட்னி பார்ப்பேன் சூப்பராக இது வீடியோன்றதுனால கில்லி எடுத்தேன் நார்மலாக இருந்தால் அப்படியே எடுத்தால் அப்படியே வேலை போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு
சூப்பராக தக்காளியோட அந்த ஃப்ளேவரோட சேர்ந்து சூப்பராக இருந்துச்சு ஆனியன் ஊத்தப்பம் ஆனியன் ஊத்தப்பத்துக்கு தேங்காய் சட்னி சூப்பராக எதுவுமே குறை சொல்ல முடியலங்க ஃப்ரேங்காக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இங்கே வர ரஷ் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ருசிக்காக தான் இத்தனை பேரும் வராங்க அடுத்தது பொடி ஊத்தப்பங்க பொடி ஊத்தப்பத்துக்கு பொடி ஃப்ளேவராக எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி தேங்காய் சட்னி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஒரே இது தானே கொத்தமல்லி தோசை கொத்தமல்லி போட்டாலே எந்த ஒரு ஃப்ளேவர்லேயும் எந்த ஒரு டிஷ்ஷுக்கும் கொத்தமல்லி போட்டால் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் கொத்தமல்லி தோசைக்கு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுக்க போகிறேன் க்ளீன் போல்டு சூப்பராக எனக்கு இதுவே வயிறு ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு இன்னும் நான் இவ்வளோ சாப்பிடணும் வயிறு ஃபுல்லானாலும் நாக்கு வந்து இன்னும் ஓகே இன்னும் இன்னும் வேறு தான் இந்த வெரைட்டி கிடைக்குமா கிடைக்குமானே கேட்டுருந்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடை அவியலுங்க அடை அவியலுக்கு மெயின் நஜமாகவே நீங்கள் வீட்டில் அடை பண்ணிங்கன்னா வெள்ளத்தை வச்சு டேஸ்ட் பாருங்கள் முதல்ல இவ்வளோ ஒரு ருசியாக இருக்கும் வெள்ளம் எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்கள் அம்மா அது தான் கொடுப்பாங்க அடைனாலே அவியல் இது அடைனாலே வெள்ளம் தான் எப்படி இருக்குது தெரியுமா எங்கள் அம்மா கையால் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அவியல் அவியல் நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சிங்க எல்லா காயும் போட்டு அவியல் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் பார்க்கவே காரம் கம்மியாக தான் இருக்குது குழந்தைங்கள்லேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் எதுலேயுமே வந்து ஹெவி காரம் மசாலா எதுவுமே இல்லை இங்கே ஸ்பெஷலே வாழைப்பூ வடை எவ்வளோ பெரிய வடை அப்படி சொல்லலாம் அது வரைக்கும் அவ்வளோ வெருசாக இருக்குது எல்லா சட்னிலையும் ஒரு முக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பிளேட் வடை வாங்கினாலே நம்ம ஈவினிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் எப்படின்னா வாழைப்பூ வடையை மட்டும் கடலை பருப்பை ரொம்ப வந்து இழைச்சி அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பாதியமாக அரைக்கணும் கொஞ்சம் குற குறந்தான் அரைக்கணும் அப்போ தான் அந்த கிறிஸ்பினஸ் வரும் பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் மசால் தோசைங்க முதல்ல நடுவில் இருக்க மசாலாவோட கன்சிஸ்டன்சியை தான் நம்ம பார்க்கணும் வா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் போலியே இது நல்ல கலர் எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் உள்ள தோசையில் நம்மளுக்கு ஒன்றும் டேஸ்ட் தெரியாது உள்ளே இருக்கிற அந்த மசாலா என்ன டேஸ்ட்டோ அது தான் அந்த தோசையில் நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கும் மாவு வந்து புளிக்கலை மாவு வந்து ஃப்ரெஷ் பேட்டர் தான் ஸோ நடுவில் இருக்க மசாலா மஷ்ரூம் மசாலா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் டேஸ்ட் பார்ப்போம் சட்னிலாம் தொட வேணாம் அற்புதமாக இருக்குங்க இந்த ஒரு தோசைக்கு இந்த மசாலாவே தொட்டு 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 நீங்கள் சாப்பிட்றலாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது சட்னியே வேண்டாம் முக்கியமாக இங்கே வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து வீட்டுக்கு வர விருந்தாளி மாதிரி வாங்க வாங்க உட்காருங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வரவேற்கிறாங்க எல்லாரையுமே ஒரு ஃபங்க்ஷனோ ஹோட்டலோ எங்கே போனாலும் ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனாலும் தெரிஞ்சவங்கிட்ட போனாலும் நம்மளுக்கு அந்த உபசரிப்பு தான் முக்கியமே அந்த உபசரிப்பு நல்லா இருந்தால் அந்த இடத்துக்கு மீண்டும் மீண்டும் போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு தோணும் ஸோ அந்த ஒரு உபசரிப்பு இங்கே இருக்குது நார்மலாக வேறு இதுக்குன்னே வேலைக்கு வச்சுருக்கிறவங்க கவனிக்கிறத விட ஓனரே வந்து எல்லாரையும் கவனிக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் ஒரு ஒரு கடையிலையும் அந்த மாதிரி கவனிக்கிற ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து டாப்பில் தான் இருக்குது நிறைய வீ நிறையா கடையில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயிலேயே இருக்கும் கை ஃபுல்லாக எண்ணெயாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் நிஜமாக நான் எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கேன் என் கையில் எண்ணெயே இல்லை ம் என்ன அலர்ஜின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க சமைச்சு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நவதானியம் தோசை நவதானியம் தோசை கம்பு நவதானியம் நார்மலாகவே கம்பில் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கம்பு தோசை கம்பு அடை கம்பு ரைஸ் அப்படியே வடித்து நீங்கள் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ கம்பு தோசை கம்பு தோசைக்கு தக்காளி சட்னி அண்ட் சாம்பார் ஒரு முக்கு நவதானிய தோசை சாப்பிட்றோன்ற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஒரு ஆனியன் ரவா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது கலரில் தான் நீங்கள் தானியத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சூப்பராக க்ரிஸ்பியாக இருக்குங்க எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு வந்து அப்படியும் நல்லா ஃப்ரெஞ்சினஸ் தெரியுது தனியாக பொடின்லாம் கிடையாதுங்க நிறைய ஹோட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பொடிக்குன்னு தனியாக அமௌண்ட் போட்டு விற்பாங்க இவங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கல பொடி எல்லாத்தோடையும் பொடியும் கொடுக்குறாங்க சேர்ந்து இட்லி பொடி அஞ்சு வகையான சைட் டிஷ் கொடுக்குறாங்க இங்கே நம்மளுக்கு சைட் டிஷ் இல்லாமல் ஓ ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வச்சுட்றாங்க நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் அவங்கக்கிட்ட நம்ம கேட்கணும்னு இல்லை அவங்க போட்டுன்னு சாப்பிட இங்கே இது இல்லாமல் இன்னும் இடியாப்பம் இருக்குது சப்பாத்தி இருக்குது இட்லி இருக்குது அந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது அதுக்கான சைட் டிஷ்ஷும் அவங்க வச்சுருக்காங்க குருமா சன்னா மசாலா ரைத்தான்ற மாதிரி ஸோ ஒரு ஒரு டிஷ்ஷுக்கும் ஒரு ஒரு சைட் டிஷ்ஷும் அவங்க கொடுக்குறாங்க இவ்வளோதான் டிஃபன் கிடையாதுங்க ஏகப்பட்ட டிஃபன் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈவினிங் வரலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் வரலாம் ஈவினிங் வந்தால் தான் இந்த இதெல்லாம் கிடைக்கும் மார்னிங் வந்தீங்கன்னா இட்லி தோசை பூரி பொங்கல் வடை அந்த மாதிரி
சுக்கு காப்பி பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே தொண்டையில் இறங்கும் போது அப்படி காரமாக இறங்கணும் நீங்கள் நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா வீட்டில் நல்ல காரமான ஃபுட்டாக சாப்பிட்டுட்டு காஃபியோ டீயோ இந்த சுக்கு காஃபியோ குடிக்கும் போது இங்கெல்லாம் இறங்கும் அப்படி காரமாக ரொம்ப பிடிக்கும் கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுங்க அது எனக்கு அந்த ஃபீல் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஃபில்ட்ரு காஃபி ஃபில்ட்ரு காஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லைட் கசப்பு இருக்கணும் சக்கரை கம்மியாக இருக்கணும் சூப்பராக இருக்குங்க தண்ணியாக இல்லை பால் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்காக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இந்த இதோட நம்ம வந்து இந்த இனிமையான இனிப்போட நம்ம வந்து நம்மளோட வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம முடிக்கிறோம்